。皆さんは、天気予報で雨が降ると言われたら、外出の際に大きな傘を持っていきますか置き忘れることや、盗まれることもありますから、心配ですね。最近は、スマホと連動して置き忘れを防ぐ、便利グッズもあるようです。今回は、折りたたみ傘を持つことさえ嫌なお二人の傘トークです。それではご覧ください。あ、風もね、瞬間的には強く降るタイミングありそうです。まあ、大きい傘エリアが今日多くて<笑>、大きい傘があるといいかもしれません<笑>。これ実際みたいなのも、実際とも気まずくて気まずくて仕方がないんですけれども、大きい傘そもそもで持ってますか、山口さん。あのこの間、うん、あの雨降られた時にビニール傘を、はい、あ買いました。えー、あね。あんま買いたくなかったんですけど。振られた時はね、もうしょうがないから、濡れて帰るわけにはいかないと。買いますよね、そ,そ,そ,そりゃ。買っちゃったんで、それが一本あるんですけど。<笑>ああ、なるほど。まあ、基本は出てこない。そうです。<笑>そもそもね、お家を出るときに大きい傘を、じゃあ、そのね、ビニール傘。買ったし、使おうって、はい、なるタイミングがそうそうないってことですよね。そうですね。だから、本当、今日なんか。さっきのモーニングからその傘の話するのがあんまり嫌で<笑>ねえいや私も折りたたみ傘なんで<笑>もうなんかどっちも信憑性ない感じになってしまってで,、ねね、でも傘マップでも予報センターの方はね作ってくださってうこう一般的な視点で見るとそうそうそうそうなんですたまたまここに変わった二人が<笑>なぜかたら座るっていう<笑>。<笑><笑>そうなんなら私なんて折りたたみ傘持たなかったので、うん、それはお天気キャスターとしてどうだと母が授けてくれた<笑>折りたたみ傘を<笑><笑>持ってるだけもすごい進歩だなと思うんですけどね,ね一般的には大きい傘だったみたいで,<笑>で、ね、なかなか今日は肩が狭い感じになってしまいました<笑>でも降ってないから出るときに。あそうですよねそうだから折りたたみをこう、うん、<笑>選ぶ方も多いんじゃないかなって個人的には思ってるんですけれどそうなんですよだから、ね、私あのさっきもねちょっとこの外の,あの風景をこう、うん、あのもうずっと見てたんですけど<笑>皆さんどうしてんだろうと思って<笑>あそう私もさっき見ましたお天気カメラでカメラました<笑><笑>そうなんですよかなり見ましたけど、うん、やっぱあの大きい傘はあの、もう、のが少なかったですよ,ですよ,、ねですよ。あ、意外に思ってないなっていうので。<笑>いや、本当にそう。よし、みたいな。ほらほら、ね、<笑>そんな、ほらほらほらほら。長い傘持ってる方、そんなに、あ、でもいるな。<笑>いたんだ。そうです、二三割ぐらい、ね<笑>。大きい傘だった気がするんですけど。そ,、ね、そんなに多くないっていう。半数は。あのおそらく折りたたみ傘ね,<笑>ねだと思いたいですよねすす雨は雨が降るというのは、ね、<笑>認識はされてると思うんでいやなんか悔しいじゃないですか、はい、こっちが変わり者みたいになってしまうのが<笑>いや今日はきっとみたいな<笑>でも常なんだよなあも,もちろんそうですうんそう我々常っていうのもあるからな、うん、今日はね降ってないからっていうこともありますけどでもこの後やっぱり雨足強くなってきますし風もね吹いたりするのでどうしよう帰る時、うん、私たちどしゃ降りでおおも,もちろんその時は潔く潔くびっしゃびっしゃになりながら帰るっていう、まあ、足元とかもうねぐしゅぐしゅになってそこはもう、あ、もうそれはもう折り込み済みなんです。あ、そうですよね。それが、あの、ね、いいよっていう人は折りたたみ傘で。ね、それに一回嫌だよっていう方は、やっぱり今日大きい傘をね、あ,、まあね、あの、傘マップで推奨しております。そういったね、あの理由もあるかと思いますので、ぜひ大きい傘をね、荷物になりますけれども、この後の降り方に備えてお持ちいただければと思います。<笑>